உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன் எப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வருது நமக்கு அன்னைக்கு ரெண்டு பேர் சூசைட் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கைலாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு அபூர்வமான ஒரு அனுபவம் இருக்குது என் பையன் வந்து விஜயோட பெரிய ஃபேனு அவன் சொல்லுவான் எப்பப்பா விஜயோட படம் பண்ண போகிறேன் நான் நிறையா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அந்த இதில் உட்காந்து இருக்கேன் இந்த ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை டக்கு 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 டக்குன்னு ஃபேஸில் அடிக்கும் பர்ஃபியில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் யார் பெஸ்ட் விஷுவல் டேரக்டர் ரெண்டே ரெண்டு பேர் மணிரத்னம் சஞ்சயிலா பண்ணிசாரி கக்கக்கு சாங்கெலாம் சகல கலா வல்ல வந்து அந்த கமலஹாசனுடைய நம்ம ஃபீல் தான் நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் நம்ம வந்து அஸ்டண்டாக வேலை செய்யக்கூடாது நம்ம வந்து கேமராமேனாக தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் நான் அப்ரோச் பண்ணேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஆல்ரெடியும் நம்ம மீட் பண்ணி போகும்போது எல்லோரும் வந்து ஷோரியில் கொடுங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறக்க ஃபின்வாடி அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டாங்க பட் அதுக்கான வாய்ப்பு எங்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணது எதுவுமே இல்லை தனியாக ஒர்க் பண்ண சந்தர்ப்பம் எதுவுமே இல்லை இப்படி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் போச்சு நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் நான் பேங்க் பேலன்ஸே பணம் இருந்துச்சு உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுரு இந்த மூவாயிரம் ரூபா நம்ம செலவு பண்ணலாம் எப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வருதோ நமக்கு அன்றைக்கி ரெண்டு பேர் சூசைட் அட்டன் பண்ணிடலாம் என்னால் வந்து இதுக்கு மேலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண முடியாது யார்ட்டையும் போய் அஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ண முடியாது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டங்களில் தான் வந்து ராஜீவ்குமார் டி கே ராஜீவ்குமார் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ரவி ஒரு படம் இருக்குது பண்ணலாமான்னு கேட்டார் உடனே அடுத்த நாளே வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்துருந்தார் ஸோ இப்போ நானும் ஒய்ஃப் எதுக்கு ஃப்ளைட்லாம் டிக்கெட் போட்டாங்க நம்ம பஸ்லேயே போயிருக்காம அந்த பணத்தை கொடுத்தா நான் ரெண்டு மாதம் சர்வே பண்ணலாமான்னு ஒய்ஃப் சொன்னாங்க திருப்பி இங்கேருந்து நாங்கள் கேரளாவுக்கு போனேன் கேரளாவுக்கு போய் அவரை மீட் பண்ணேன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை சொன்னார் கதை சொன்னது சிக்ஸ்டி நிமிம் ப்ளோஃபில் ஷூட் பண்ணுறோம் லெவன் டேஸ் தான் ஷூட்டிங்னார் நான் ரூமுக்கு வந்து என் ஒய்ஃப் ஹோட்டலில் இருந்தேன் ரூமுக்கு வந்து ஓன் அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்ம வந்து இவ்வளோ காம்படிஷன் வேல்டில் சிக்ஸ்டி நிமிமில் நம்ம எப்படி பெரிய குவாலிட்டி கொடுக்க முடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது தெரியலன்னு என் ஒய்ஃப் கேட்டால் கேமரா உன்னுடைய கேமராவான்னு கேட்டால் இல்லை நீ எதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது யாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நீ எனக்கு சினிமா பற்றிலாம் ஒன்றுமே தெரியாது எல்லோரும் ஷோரியல் ஷோரியல்னு கேட்குறாங்க ஸோ யூ மேக் யுவர் ஓன் திஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்புறம் உட்காந்து யோசித்தேன் யார் கோ இந்த சிக்ஸ்டி நேம் ப்ளோஃபில் ரொம்ப நல்லா படம் பண்ணாங்க அப்படிங்கும்போது கோவிந்த் நிக்கலானி ஓகே அப்போ கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சு அப்போ நான் என்னென்னா அமெரிக்கன் சினிமோட்டோகிராஃபி அந்த மேனுவல் புக் வச்சு படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ வி வெண்ட் அண்ட் ஷூட்டிங் அந்த ஷூட்டில் கூட கரெக்டாக கேமரா கொஞ்சம் ஓடினா டேரக்டர் திட்டுவார் ஃபிலிம் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சில ஷாட்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெட் பாடி போகிற ஷாட்டு க்ரைன் அப்போ வந்து க்ரைன்லாம் கிடையாது நான் அது பட்ஜெட் கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா டெட் பாடி அந்த ஒரு ஒரு படத்தில் வரும் வரும்போது ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மாட்டு வண்டி இருக்குங்களே மாட்டு வண்டியில் அந்த ஃப்ரெண்டில் நான் உட்காந்துட்டேன் உட்காந்தோன்னே பின்னாடிலேருந்து லைட் மேன்லாம் தொங்குவாங்க லைட் மேனுக்கு அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் பின்னாடிருந்து அந்த வண்டியை தொங்குவாங்க நான் மேலே அந்த மாட்டு வண்டி அப்போ வண்டி மாட்டு வண்டி மேலே போயிடும் அந்த டைமிங்கில் அங்கே ஷூட் பண்ணோம் இந்த லாஸ்ட் ஷார்ட் அந்த படத்தில் நம்ம என்னென்னா ஒவ்வொரு படத்துலையும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் இந்த லாஸ்ட் டே திருநெல்வேலி ஷூட்டிங் இந்த பெரிய காத்தாடி இருக்குது தெரியுங்களா அந்த ஆட்டு அங்கே தான் ஷூட்டிங் இந்த மின்வில் இருக்கிறதுல ஷூட்டிங் அங்கே சென்டரில் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் இருக்கும் அதில் ட்ரெயின் போகும் ஸோ அந்த ட்ரெயின் அந்த ரயில்வே ட்ராக்கு முன்னாடி ஒரு பாலம் ஒரு பாலம் இருந்துச்சு அந்த பாலத்து மேலே கேமரா அந்த ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கோம் அந்த ட்ரெயின் போகிறதுல ஒரு அந்த ச ட்ரெயின் பேரலாக வந்து ஒரு குழந்த ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் ஷார்ட்டு ஸோ மேக டைரக்ட் கீழே வந்து சொன்னார் ரவி ட்ரெயின் வரும்போது என்ட்ரா ஆகும்போது நீ கேமரா ஆன் பண்ணிக்க ஃபார்ட்டி ஃபுட் தான் ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அவர் சொன்னார் டுவெண்ட்டி ஃபீட்டு வந்து நம்ம ரோலிங் டைட்டிலுக்கு வச்சுக்க ஏன்னா அந்த அப்போயெல்லாம் வந்து டைட்டில் கார்டெலாம் வந்து அதை ரொம்ப லோ பட்ஜெட் படம்னா அந்த ஃபிலிமில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுவாங்க அவர் கீழே வந்து ட்ரெயின் வரும்போது ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு ஓடிக்கிட்டு நாங்கள் ஷார்ட் எடுத்தாச்சு முடிஞ்சு வந்தோடனே கேட்டார் நல்ல ஷார்ட்டில் ரவினார் நல்ல ஷார்ட் சார்ண்ணே ட்ரெயின் அவுட்டு போச்சார்னார் நான் போகலை சார் அண்ணே ஏன் போகலன்னாரு நான் ட்வெண்ட்டி ஃபீட் போகணும
எரித்திரு கேமரா ப்ளஸ் ஃபிலிம் ஆனால் சொல்லிட்டார் லைட்டு கிடையாதுன்ட்டார் லைட்டு கிடையாது எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடையாது ஆனால் படம் ஃபுல்லாக மழையிலே ஷூட்டிங் ஸோ பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சுட்டு மழைக்குள்ளே தான் ஷூட் பண்ணேன் பட் நான் எதுவும் அந்த லைட் இல்லைங்கிறதுனால நான் கவலையே படலை ஏன்னா விளக்கு கொளுத்தி வச்சு ஷூட் பண்ணோம் பல்ப் எல்லாம் கொண்டு வந்து நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஷூட் பண்ணேன் நானே அந்த பல்பை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நம்ம கலர் டெம்பரேச்சர் நமக்கு தகுந்த மாதிரி கலர் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம என்னென்ன இப்போ நீங்கள் விளக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா விளக்குக்கு ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு குவாலிட்டி லை ஒரு கலர் இருக்கும் ஸோ அந்த கலர் வந்து நம்மளுடைய நம்ம நம்ம ஃபிலிமுக்கு க்ரியேட் பண்ணுற லைட்டில் கலரில் வராது ஸோ அந்த கலரும் அந்த பல்பும் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுது ஸோ அந்த பல்பை வச்சுட்டு ஸோ பின்னாடி ஒரு ரெட் கலர் பேப்பரை வச்சுட்டு அந்த ரெட் கலர் பேப்பரை என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோம் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் அந்த பேப்பரை நுழைச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ரெட்டு பிக்கம் கம்மியாகிடும் அது அந்த அந்த பல்புக்கு முன்னாடி ஒரு பிடிக்க சொல்லி ஆஸ்ட்ரெண்டை பிடிக்க சொல்லிவிடுவேன் ஃபில்டர் மாதிரி அதை வாம் வாம்பார் நான் அப்போ வேட்டையாடு விளையாடு படம் வரையிலும் ஒரு விஷயத்த செய்யும்போது நான் தெரிஞ்சு செய்யலை அது வந்து அந்த அந்த சூழ்நிலை என்ன அப்படி அதை உருவாக்கி என்னை அதை உள்ளே விட்டு நான் அப்படி தான் நான் வேலை செஞ்சேன் அப்புறம் எங்கே டே என்ன எங்கே பண்ணாலும் மேலே ஒன்று ஓட்ட பார்ப்பேன் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு பில்டிங்கோட அமைப்பு எப்படி இருக்கோ அங்கே எப்படி லைட்டு வருதுன்னு பார்ப்பேன் முதல்ல அந்த லைட்டை நம்ம கொண்டுவிடக்கூடாது நம்ம அந்த பில்டிங்க்கு வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு லைட்டை க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஒரு சீன் இருக்குது அந்த இதில் வந்து டூவர்ஸ் இந்த கிளைமேக்ஸில் ரொம்ப அற்புதமான சீனு ஒரு அம்மா ஒரு பையன் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இப்போ கதையில் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒருத்தனை ஒருத்தன் மர்டர் பண்ணியிருப்பான் ஸோ ஒரு அந்த கில்ட்டியில் ஒருத்தன் கோயிலில் ஒழிஞ்சிருப்பான் அந்த செத்தவனுடைய தம்பி வந்து அவன் வந்து இவனை மா இவனை கொள்கிறதுக்கு வந்து கொலைவெறியாக அழைஞ்சிட்ருப்பான் இப்போ இது ரெண்டு அந்த அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் இனிமேல் செத்தவனை பற்றி கவலை இல்லை உயிரிழக்கனால் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா யார் வந்து குழந்தைய தவற விட்டாங்களோ அந்த அம்மா வந்து இந்த அம்மாவை மீட் பண்ணி எப்படியாவது உன் பிள்ளைய எஸ்கேப் ஆகி ஓட சொல்லு அங்கே வந்து பையன் வந்து ஊரே தட்டிட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி டைனமிக்கான ஆங்கிளாக இருக்கணும் அது பாரதப்பட ரிவர் ஸோ அங்கே ஒரு ஆழ மரம் இருந்துச்சு நம்ம கிராமத்துலேயும் வந்து வந்தால் நான் மரம்லாம் ஏறும் இல்லை அதனால் வந்து நான் மரத்தில் ஏறிட்டேன் மரத்தில் ஏறிட்டு நம்ம அந்த தண்ணி இறக்கிறதுக்கு இது போடும் தெரியுங்களா அந்த கப்பி அது பேர் கப்பி வெல் இது பண்ண அது அந்த கயிறு அதில் வந்து கேமராவை கட்டி கிரெயின் எப்போயெல்லாம் ஜிம்மி ஜிப்பி ஷாட்லாம் கிடையாது அது படிச்சுட்டு அங்கேருந்து மேலே இருந்து கேமரா தலைகளை கட்டிட்டு அது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் இது எவ்வளோ இந்த லென்ஸ் இவ்வளோ ஒய்டு அப்படின்னு அந்த ஷார்ட் ஷூட் பண்ணோம் எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கைலாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு அபூர்வமான ஒரு அனுபவம் இருக்குது என்னென்னா படம் ஃபுல்லாக ரெயினில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த எண்டு போர்ஷன் வந்து ரெயின் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய உள்ளுக்குள்ளே தாட்டு அந்த பாரதப்பட ஃபுல்லாக படம் ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லாக தண்ணி போச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் வந்து அவங்க தண்ணி இல்லாமல் ட்ரைவில் தான் அங்கே ரொ விரிவாக கிராஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணுற முதல் நாள் டேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல் பாரதப்பட எம்டியாக இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து மிராக்கலாக இருந்துச்சு அப்போ எண்டு ஷாட்டில் நிறைய விடோஸ் வருப்பாங்க எங்களை மாதிரி விடோஸை நீங்கள் நிறைய பேர் உருவாக்காதீங்க அந்த கேரளா கண்ணூரில் அடிக்கடி இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அப்போ விடோவோட ஹேண்டெல்லாம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நான் அது வரையிலும் அந்த ஹோல் படத்தில் வந்து நான் எங்கேயுமே ஜூம் ஷாட் நான் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஜூம் லென்ஸ் போட்டேன் ஆனால் கேமரா சொன்ன சொன்னேன் எக்காரணம் எந்த சூழ்நிலையும் நீ கேமரா மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடாத இங்கே பார் நிறைய தட்டம் படக்குது இந்த தட்டம் கண்டிப்பாக கையில் உட்காராது ஆனால் வெப்பனில் உட்காரும் இப்போ ஒன்லி ஹேண்டு மட்டும் ஷார்ட்டு கம்போஸ் பண்ணோம் அப்படியே ஜூம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஜூம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது கரெக்டாக அந்த தட்டம் வந்து அந்த அருவாவில் உட்காந்துச்சு தட்ஸ் ஏண்டு ஷார்ட் அந்த ஹிந்தி படம் கிடைச்சது நல்ல அபூர்வமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எனக்கு சாந்தத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போது பிரியனும் கமல்னு சேர்ந்த படம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நான் மருந்து நாயத்தில் நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதனால் கமல் சாருக்கு எனக்கு தெரியும் அப்போது ஒன்று பிரியன் சொன்னோடனே கமல் சார் என்னை ஆஃபீஸ்க்கு வர சொன்னார் நீ ஆர்ட் படம்லாம் பண்ணக்கூடாது கமர்ஷியலான படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணார் கமல் சார் ஸோ அந்த இதில் வந்து என்னுடைய ஆர்டிக்கல் என்னை பற்றி தான் இண்டூவில் ஆர்டிக்கலில் வந்துச்சு அதை வந்து அணி ராணி படித்தாங்க அந்த டைம
இப்போ யார் எங்கே எந்த பாட்டு கேட்டாலும் தெரிஞ்சிடும் எனக்கு இதான் டைலாக் ஸோ நமக்கு தேவை வந்து டைலாக் தானே வேறு எதுவும் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ என்ன பேசணும் புரியணும் இந்த டைலாக்கையும் இங்கே மூமெண்ட்டுக்கு நமக்கு தெரியணும் அதுக்காக வந்து ஸோ ஃபுல் பைக்காட் பண்ணிட்டேன் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு கொடுத்தோம்னு சொன்னேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படலை ஏன் நமக்கு இந்த அவார்டு கிடச்சிச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபுல் படம் ரியலிஸ்டிக் லைட்டில் ஷூட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கலர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சேம் அப்புறம் வந்து கலர் பேலட்டு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளை அறியாமல் நடந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் எதுவும் யூஸ் பண்ணல நோ பட்ஜெட்டு ரியலிஸ்டிக் லொக்கேஷனு ரியல் காஸ்ட்யூமு ஃபுல் படம் மழை அந்த மழைக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த கன்சு படம் ஃபுல்லாக கன்சிஸ்டன்சியாக இருந்திருக்குது ஸோ இதனால தான் நமக்கு அவார்டு கிடச்சிருக்குது ஸோ ரியலிஸ்ட் இது வந்து நேச்சுரல் வந்து ரொம்ப விஷுவலுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எனக்கு அதை புரிஞ்சு சார் ஸோ நீங்கள் படம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெயின் ஃபீல்டு சாந்தத்தில் இருக்கும் நீங்கள் அருமான் பாருங்கள் சாந்தத்தில் இருக்க அதே ஃபீலு நான் லைட் பண்ணியும் நான் படம் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருப்பேன் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் மசூரியில் நடக்கிற கதை ஸோ மசூரி எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தெல்லாம் வின்டராக இருக்கும் எப்போயாவது ஒரு வாட்டி தான் கோல்டன் லைட் வரும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து லைட் வந்து கிரேயாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் அந்த அந்த வாய்ப்பு கிடச்சி அமிதாப் இறந்துருவார் ஆனால் கோஸ்டாக வந்து அவர் அந்த பையன்ட்டை அவர் சன்னுக்கிட்ட பேசுவார் படங்கள்லாம் நிறையா கோஸ்ட் இமேஜ் எப்படி இருக்கும் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது ஸோ நான் நினச்சேன் ஏன் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடாது ஸோ அவர் அந்த பெட்டில் உட்காந்துருப்பார் அவங்க நிறைய இடங்களில் அந்த ஃபாதர் வந்து பே பையன்கிட்ட பேசுவார் அந்த கோஸ்டார் அது வந்து ரியலாகவே நேச்சுரலாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா படத்துலேருந்து வெளில போயிடும் லுக் தென் இந்த ஃபாதர் பிஃபோர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி வந்து டெத்து சீக்கிரம் கீழே விழுந்த டெத்து சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அப்போ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் கேமரா இது வெயிட்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி கேஜ் இருக்கும் அதை ஃபுல்லாக நான் ஹேண்டிலே ஷூட் பண்ணேன் சம் எனர்ஜி வேணும்னு சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு நான் கலரை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு பண்ண படம் அந்த படம் தான் நீங்கள் அந்த படங்கள் வரலாம் பாருங்கள் என்னுடைய அருமான் என் ஃபைவ் ஸ்டாரு இந்த இந்த படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக பிரைட் கலர் இருக்காது அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா மேபி நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அந்த மாதிரி லைஃப் இந்த என்னுடைய சைல்டுஹுட் லைஃப்பில் வந்து நான் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டது கிடையாது ஸோ நான் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக லைஃப் பார்த்தது கிடையாது ஒரு ஹாப்பியான நாங்கள் ஃபேமிலியில் நான் வளரல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வளரல பட் ஐ மால் லாட் ஆஃப் ஏன்னா அந்த பெயின்ஃபுல்லான லைஃப் நமக்கு இருந்துச்சு இப்போ இது இந்த பெயின்ஃபுல்லாக லைஃப் எல்லாமே ஒரு டார்க் ஷேடு நம்ம இருக்குல்ல அது கூட என்ன படத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப் டு அருமான வரையெல்லாம் ஆனால் அருமானுக்கு பிறகு தான் நான் யோசித்தேன் யோ எதுக்கு நம்மளை அறியாமல் நம்மளை வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் இட் கலர்ஃபுல் லைஃப் நம்ம எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்பட்டோம் எப்படி நம்ம இருக்கணும்னு சின்ன வயசில் இருக்கணும் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு எனக்குள்ள ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த இப்படிலாம் நான் இருந்த எனக்கு கனவு வந்துச்சு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து படத்தில் செலப்ரேஷனாக கொண்டு வரணும்னா அருமானுக்கு பிறகு நான் யோசிச்சுட்டு நான் ஃபைவ் ஸ்டார் வரும்போது எனக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட கிடச்சிச்சு எனக்கு ரன் படம் கூட ஃபைவ் ஸ்டாராக ரன்னாக பண்ணணும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஏன்னா என்னுடைய கனவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படியாவது மணிஷார் கூட நம்ம மீட் பண்ணிடணும் அந்த அந்த நம்ம மணிஷார் கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும் ஃபைவ் ஸ்டாரில் நீங்கள் பைசில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வைப்ரண்ட் கலர் அங்கே தான் கொஞ்சம் வரும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு படமாக இருக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஒரே ஒரே ஒரு சாங் வரும் ஸ்டடி கேம் வச்சு ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கான பட்ஜெட்டு அந்த படத்தில் கிடையாது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் என் அஸ்டண்ட் கார் வச்சுருந்தார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் சென்டர் ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஷார்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்டாக சுத ஷா ஷார்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஷார்ட் சுற்றிட்டே இருக்கும் அது காரில் நான் பேனட்டு மேலே உட்காந்துருந்தேன் என் அஸ்டண்ட் ட்ரைவ் பண்ணார் கேமரா ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு ஃபைவ் ஸ்டாரில் அதுக்கு பிறகுலேருந்து நான் வந்து எந்த ஷார்ட்டுமே இஸ் எ மீனிங் ஃபுல் ஷார்ட்டாக இருக்கணும் வில்லேஜில் ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்கும் அந்த ஃபாதர் அந்த நாய் அதுக்கு முன்னாடி நாயை கூப்பிட்டு வருவார் அதை நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் அது என்ன சார் சென்ஸ்னா இப்போ அவர் பையன் அவர் விட்டு ஓடி போயிட்டான் கடைசி அந்த நாய் தான் அவருக்கு ரிலேஷன்ஸுங்கிற மாதிரி அந்த அதை கம்யூனிகேட் வரும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அது ஓப்பன் ப்ளேஸ் அந்த ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஒய்டாக இருக்கும் நீங்கள் நைஸாக அந்த ஸ்கை ப்ளூ கலரு ஒரு பக்கம் க்ரீனரி ஒரு பக்கம் டார்க்கு ஸோ அந்த ஷார்
கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஆக்டர் எல்லாரையும் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இயக்குனர் நான் பார்த்ததில் வந்து பிரியதர்ஷன் அது வரல நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்த இயக்குனரில் அவர் வந்து கிளிச்சுண்டன் மாம்பழம் பீரியட் படம் ஸோ படம் ஃபுல்லாக ஒயிட் காஸ்ட்யூம் இந்த ஒயிட் காஸ்ட்யூம்னாவே வந்து கேமராமேனுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து அலர்ஜியாக இருக்கும் அது எனக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒரு லைஃப் சரி ஏன் ஒயிட் ஏன் யூஸ் பண்ணுவாடா இருக்கட்டுமே இருக்கட்டுமே சொல்லிட்டு ஷார்ட்டின் கிளாத் எல்லாமே அந்த முஸ்லீம் பேக்ட்ராப் ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு நான் பண்ண படம் ஆட்டோகிராஃப் ஃபாரின்லாம் வந்து ஒரே படம் மூணு கேமராமேன் நாலு கேமராமேன்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு க்ரெடிட் கொடுங்க ஸோ உங்கள் படம் வந்து இப்போ இன்னும் ஒரு மூணு கேமரா உங்கள் படத்தில் போட்டிங்கன்னா இதை காம்படேட்டிவாக இருக்கும் அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் எல்லோரும் வந்து அவங்க ஸ்போர்ட்டிவாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ணா அப்போ நீங்கள் ஒரு போர்ஷன் ஒர்க் பண்ணி கொடுங்கன்னார் ஸோ நான் வில்லேஜ் போர்ஷன் ஒர்க் பண்ணி தரேன் அண்ணா ஏன்னா நம்ம என்ன வில்லேஜுக்கு நம்ம கிராமத்துலேருந்து வந்தவன் அந்த கிராமத்து போர்ஷன் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சைக்கிள் ஷார்ட்டு இன்னும் ரிமம்பர் த சைக்கிள் ஷார்ட்டு அந்த பையன் சைக்கிள் விட்டு வருவான் அப்பா வந்து அவனை பிடிச்சி அவனை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு வந்து அடிப்பார் ஒரே ஷார்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் சைக்கிளில் இருந்து என்ன வெயிட் ரொம்ப கம்மியான ஆள் தான் சைக்கிளில் ஃப்ரண்ட் இருக்குல்ல ஆண்பார் அந்த ஃப்ரண்டில் சைக்கிளில் நான் உட்காந்துட்டு கேமரா பிடிச்சிட்டேன் ஓடிக்கிட்டே வந்து ஓடிக்கிட்டே வந்து அவன் வந்து நிறுத்தான் இப்போ ஃபோர் கொண்டில் வந்து அந்த ஃபாதர் பிடிப்பார் அப்போ நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட் இருக்குது ரெண்டு பேரும் சைக்கிளில் வரும் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ரெண்டு அந்த இதில் பாலத்தில் அந்த தண்ணி ஒரு ட்ரையாக இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பேரும் வந்து ஜாயின் பண்ணி வருவாங்க அது ஒரு ஷார்ட் இருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு இடம் ரொம்ப அந்த பா ஆட்டோகிராஃபில் நாங்கள் வந்து திருவண்ணாமலையில் ஷூட் பண்ணோம் அங்கே ஒரு ஸ்கூல் இது இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் எப் எபிசோடு ஒன்று இருக்கும் ஸ்கூல் ட்ராமா எபிசோடு அப்போ நான் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டேன் ஏ உங்கள் ப ட்ராமாவுக்கு எப்படி லைட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்களே அந்த ஆலஜின் பல்ப் எல்லாம் போட்டு அந்த இந்த அவன் வந்து அந்த ஜென்ஸ் வந்து லேடிஸ் மாதிரி வேஷம்லாம் போடுவான் ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னாடி மேக்கப்லாம் இருக்கும் அந்த பசங்களை கொடுத்து லைட் பண்ண சொன்னேன் ஸோ அது ஒரு யூனிக்காக இருந்துச்சு அதை நான் வந்து நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை நம்ம தோந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நான் ஷூட் பண்ணேன் பெரிய ஆர்டிஸ்டை மேக்கப் போடாமல் ஷூட் பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த குட் ஸ்கின் டோனு கிடைக்கும் டெய்லி மார்னிங் வருவாங்களோ நல்ல பிங்க் மாதிரி ஒரு ஸ்கின் இருக்கும் மேக்கப்பெல்லாம் போட்டோன்னா அதெல்லாம் போயிடும் ஸோ அது அந்த படத்தில் நான் ஃபுல் படம் மேக்கப் யாருக்குமே மேக்கப் போட சொல்ல நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் அது இட் இஸ் ஹீவ் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்கின் கலர் இந்த வென் லைட்டு போட்டால் அந்த ஸ்கின் பவுன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஃபை ஃபிரிமிலிங்க ஃபிரிமிலிங்க முடித்த உடனே அடுத்து நான் வந்து எனக்கு அன்னியன் அந்த படம் ஆரம்பித்தாங்க அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு ஸோ அர்மான் ஷங்கர் பார்த்தார் ஃபிரிமிலிங்கும் பார்த்தார் பார்த்துட்டு தென் நான் என்னால் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அந்த டைமில் எதுவும் நடக்கலை பட் அந்த படம் பாதி படத்தில் என்னை கூப்பிட்டாங்க ஸ்டேடியம் சீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அன்னியன் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஸோ அவன் வந்து இட் இஸ் எ மிஸ்டீரியஸ் பர்சன் அன்னியன் வந்து யாருக்குமே அவன் இதுவரலாம் வந்து அன்னியன் யாருங்கிறத தெரியாது அங்கே தான் வந்து அன்னியனுங்கிற ஆள் வந்து பப்ளிக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தோன்றுவான் தோன்றும்போது ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஏலியனை பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த ஸ்டேடியம் நிறைய லைட் இருந்துச்சு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஐ பட் ஒன்லி ஒன் ஷாஃப்ட் லைட் அவன் அவனுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பாட் லைட் இருக்கும் அவன் எங்கே போகிறான் இவன் ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து அவன் மேலே அட்டென்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நோக்கியா நோக்கியா ஃபுல் ஸ்டீல் எந்த பக்கம் அடித்தாலும் சன் கிளார் வரும் உங்களுக்கு கரெக்டான இமேஜே கிடைக்காது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் பார்க்க போனால் சன் லைட்டு அதுதான் சரி எனக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி சேலஞ்சிங்கான இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்கும் நம்மளை ஏன் சன் லைட்டில் ஏன் ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் லக்லி நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறோம் மொதல் நாள் மலேசியாவில் மழை பெஞ்சு ஃபுல் க்ளவுடியாக பெரிய ஸ்கிம்மர் போட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அது என்ன ஆச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஸ்டீலில் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துச்சு நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட்டில் வந்து நிறைய வந்து அந்த த்ரீ ஆக்சஸ் ஷேட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து நான் மின்னலில் ஒரு பாட்டு மட்டும் நான் ஷூட் பண்ணேன் வசீகரா ஃபுல்லாக வந்து கேமரா வச்சுட்டு அந்த ரொட்டேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஸோ இங்கே இப்போ வந்து நம்ம பட்ஜெட் இருக்குது ஸோ அதே டெக்னிக்கே அங்கே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த நோக்கியா நோக்கியா அந்த சாங்கு பண்ணோம் அதில் இன்னொரு சாங் இருக்கும் காதல் யானை
அது வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ப்ளோ ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி படங்களை நான் எப்பயுமே படம் பார்க்கும்போது நான் நிறைய ஹாலிவுட் படங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஹாலிவுட் படங்கள் பார்த்து நம்முடைய நம்முடைய ட்ரீம் வந்து பெருசாகிடும் நம்ம அதை மாதிரி இங்கே கொண்டு வரலன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம வந்து ரொம்ப அது அப்செட் ஆகிடுவோம் அது நடக்கலன்ட்டு அதனால் நிறைய இண்டிபெண்ட் படம் பார்ப்பேன் இரிவர்சபிள் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிமு டர்க்கி ஃபிலிமு அண்டு ஸ்வீடியஸ் ஃபிலிமு நெதர்லாந்து ஃபிலிமு இதெல்லாம் வந்து மினிமம் பட்ஜெட்டில் எப்படி வந்து அவங்க வந்து அந்த அந்த குவாலிட்டி கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த படங்கள் தான் ஏன்னா இதுதான் நம்ம கண்ட்ரிக்கு நமக்கு சூட் ஆகும் அப்போ இருவர்ஸு கூட ஏன் இது வந்து இந்த செல் மாதிரி ஃபீலு ஏன் இந்த மாதிரி லுக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு கிரைனியான ஃபீலு ஒரு டார்க்கு ஒரு லிட்டில் பிட் ப்ரௌனான ஃபீலு ஐ ட்ராக் மானிட்டர் அப்போ வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லான்ச் பண்ணாங்க நீங்கள் வீடியோ கண்ணாடியில் போட்டு வீடியோவை வந்து கண்ணாடியில் பார்க்குறது ஸோ அதை அதை வந்து நான் மானிட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் வந்து இங்கே மே மானிட்ரு பார்த்துட்டு ஐ கேன் ஆப்டேட் ஐ கேன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஐ டேட் த ஃபைட் அந்த கிளைமேக்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஒர்க் வெரி வெல் கமல் ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் நான் வந்து வேட்டையாடி விளையாட்டு படம் பண்ணேன் ஸோ அந்த படம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே அந்த படத்தை முடிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி கௌதமும் நானும் மின்சார கனவுல ஒரு அஸ்டன்ட் டைரக்டர் நான் சோசியல் கேமராமேன் ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் ஸோ எனக்கு வேட்டையாடு படம் கிடச்ச உடனே நான் ஓகே கமல் சார் அப்படிங்கும்போது நான் ரொம்ப ஒரு விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தால் கூட அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்கல இதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஸோ நம்ம பார்த்து ரசித்த கமலஹாசன் ஸோ அவர் ரியலாக ஒரு கமலஹாசன் நம்ம பார்ப்போம் சினிமாவில் இல்லாமல் வெளியில் ஒரு கமலஹாசனை பார்ப்போம் அந்த ஃபீல் இந்த படத்தில் கொண்டு வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசையாக இருந்துச்சு அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக லைட் போட தேவையில்லை அவர் ஸ்கின்னுக்கு எங்கே லைட் போட்டாலும் அந்த ஸ்கின் கேட்ச் பண்ணிவிடும் அப்புறம் வந்து நம்ம நம்ம கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல எங்கே நிற்கணும்னு எதிர்பார்த்தோன்னா அவர் அங்கே தான் நிற்பார் ஓகேவா அப்படின்பாரு இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது நான் இதுதான் நினச்சேன் இந்த கமலஹாசன் இது வந்து பாப்புலர் ஃபிலிமு நம்ம ஒர்க்கை எல்லாரும் பார்ப்பாங்க இது வந்து டூ ஆர் டே இது வந்து இந்த படத்தை வந்து நான் நம்ம என்ன விரும்புகிறோமோ அதை மேக்சிமம் இந்த படத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ம நான் ஒரு விஷயம் நான் அந்த படத்தில் நான் என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணோம் நம்ம எப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொண்டு வர முடியும் என்னென்னா ஒரு ஷார்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் பத்து வாட்டி யோசிச்சிங்கன்னா இப்போ டேரக்டர் என்ன பண்ணுவார்னா டேரக்டர் ஒரு ஸ்க்ரீன் படித்து முடிச்சுவார் ஆக்டர் உட்காந்துருவாங்க நம்ம அந்த யோசிக்கிற டைமில் நம்மளை வந்து இப்போ எல்லாருடைய இதுவும் வரும் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலான்னு ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணும்போது அதுக்கான வாய்ப்பே கி கிடையாது அந்த படத்தில் நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச புதிய ஆராய்ச்சிகள் அதுக்கு முன்னாடி வரலும் நிறைய அந்த படத்தில் வந்து சன்னை வச்சுட்டாங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து சில் அவுட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் நம்ம நேச்சுரலாக பார்க்கும்போது கண் நம்ம சன்னை பார்க்கும்போது சில் அவுட் ஆகாது ஏன் இது படத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன ஆகும் பர்ன் அவுட் ஆகும் பர்ன் அவுட் ஆனால் என்ன ஆகும் கிளார் மாதிரி ஆகும் இருக்கட்டுமே அது ஒரு லுக்காக ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு அந்த படத்தில் நான் அதை வந்து நிறைய இடத்துல சன் இருக்கும் பாருங்கள் சில் அவுட் ஷாட்டே இருக்காது அந்த படத்தில் இன்னொரு நான் இப்போ வந்து இந்த பர்ஃபி அந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது லைட்டிங் ரொம்ப அன்யூஷுவலாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு முதல் முறை நான் வந்து முயற்சி பண்ணது வந்து வேட்டையாடி விளையாடல தான் நீங்கள் அந்த நியூயார்க் சிட்டியில் ஜோதிகாவை வந்து அவர் ட்ராப் பண்ண வருவார் ஒரு போட்டில் ஸ்மால் ஷிப்பில் ட்ராப் பண்ண வருவார் அவர் ஒரு பேக் கொண்டுட்டு இந்த மாதிரி நடந்து வருவாங்க மஞ்சள் வெயில் மாலையில் அந்த சாங்கோட எண்டு போர்ஷன் அந்த எண்டு போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வால் ஸ்ட்ரீட் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் நாங்கள் அங்கே தான் டெய்லி ஷூ நடந்து போவோம் நம்ம பார்த்தா எப்பயுமே லைட் இந்த சன்லைட் வந்து அங்கே நிறைய கிளாஸில் தான் பில்டிங்லாம் இருக்குல்ல அந்த லைட் இந்த லைட் அந்த கிளாஸில் அடித்து அந்த சன்னு வந்து இன்னொரு இடத்துல அடித்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து சன்லைட்டை வந்து நீங்கள் மிரரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நேரோ வாக்கிடும் இட் இஸ் குவி லென்ஸ் ஒரு மிரரை வச்சுட்டு அந்த சன்லைட் அடிச்சிங்கன்னா அது ஸ்ட்ரைட்டாக அது எல்லாத்தையும் அதை ரெக்கவர் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோர்ஸ் பண்ணும் நீங்கள் அந்த மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷனில் நீங்கள் பேப்பருக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வைங்க அந்த பேப்பர் எரிஞ்சிடும் ஆனால் டேரக்டாக சன்லைட்டை பேப்பர் பாருங்கள் எரியாது அவங்க நடந்து வரும்போது ஒரு நாலு ஷார்ட் இருக்கும் அதுதான் நான் முத முதல்ல சன்னை பர்ன் அவுட் பண்ணி அந்த க்ளோயிங்காக நான் ஷூட் பண்ணது அதுதான் வந்து பர்ஃபி ஃபுல் படம் நான் பண்ணுறப்பேன்
நம்ம ஸ்க்ரீனில் என்ன பார்க்க போகிறாங்க அந்த இமேஜ் தான் முக்கியம் நம்ம எதோ யூஸ் பண்ணுறோம் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் இருக்கும் கமலஹாசன் பேசிகிட்டு இருப்பார் ரெண்டு சைடும் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஒரு டேபிளில் ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அது வந்து பிளாக் கிளாத்து கேமரா அந்த கார்னில் கட்டு நம்ம அதே நம்ம ஊரில் அந்த ஏற்றம் இறக்கும்போது எடுப்போம்ல அதே போல் அதே மீட்டரில் ப்ரீத்திங் பண்ணாமல் எடுத்தோம்னா அதே போல் ஸ்மூத்தாக வரும் அந்த மாதிரி ஷார்ட்டு அப்புறம் இன்னொரு ஷார்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு மீட்டிங் ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் மீட்டிங் போவாங்க அந்த கமல் கமல் சாரும் அந்த அஸ்டன்ட் கமிஷனரும் அந்த ஃப்ளைட்டில் அப்போ வந்து நடந்து போ இங்கேருந்து வேணும்னு வேறு நடந்து போவாங்க எனக்கு வந்து இது ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கும்போது திரும்பி பார்த்தேன் அந்த ட்ராலி ஏர்போர்ட்டில் ட்ராலி கொண்டு போவாங்கல்ல அந்த ட்ராலியை கொண்டு வந்து வந்து நான் அதில் படுத்துக்கிட்டு தலை சொல்லிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணி கேமரா எடுத்தோம் ஸோ இப்போயும் அந்த அந்த மூமெண்ட்டில் ஜர்க்கெலாம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி அந்த அந்த ஃபீல் கொடுக்கும் அப்புறம் கற்க கற்க அந்த சாங்கு ஸோ கற்க கற்க சாங்கெலாம் நம்ம பிக்கெஸ்ட்டு ஃபேன் கமலஹாசன் நம்ம அந்த சகல கலா வல்லவன் அந்த 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 கமலஹாசனுடைய நம்ம ஃபீல் தான் அந்த எனர்ஜி நம்ம இப்போ அந்த இதில் இருக்கணும் எப்படி நம்ம கமல் சாரை பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோமோ குதுகுளிக்கிறோமோ அது வந்து அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ தென் அந்த ஃப்ரேம் பாருங்கள் அந்த ஷூட் அவுட்டு எல்லாமே அந்த எனர்ஜியாக இருக்கும் கேமரா வேணும் அந்த கார்ல இந்த அம்பாசிடர் கார்ல ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பார் பிளாக் கிளாஸ் போட்டிருப்பார் அந்த போகிற பக்கில் ஐஸ் பில்லியே ஷூட் பண்ணிட்டு வருவார் ஒரு பார் நைட்டில் வந்து ஒரு நைட் கிளப் இருக்கும் அந்த நைட்டில் எல்லாம் கலர்ஃபுல் லைட் இருக்கும் அந்த ஆடியோ அந்த அந்த ஸ்டைலில் பிளாக் ட்ரெஸ் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டுருப்பார் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு அப்பப்போ தோணும் நம்ம இது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஃபேஸ்புக் திருப்புகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃப்ரேமில் நமக்கு திரும்புது இது ஏன் படத்தில் இருக்க மாட்டேங்குது ஏன் ஸ்டார்டிக்காக இருக்குது இமேஜ் எதுக்கு படத்தில் மட்டும் நம்ம ஒரு ஸ்டார்டிக்காக சொல்லும்போது நம்ம நிறைய ஸ்பூன் பெயிண்டிங் பண்ணுறோம் இது எங்கே என்னுடைய எல்லா படங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த நம்முடைய கண் நம்முடைய ஐ வியூ அந்த ஐ வியூ கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம் அதை ஃபஸ்ட் டைம் நான் வேட்டையாடு விளையாடு படத்தில் நிறைய ஹேண்டில் ஷாட் இருக்கும் சத்தியத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய படம் அந்த பிரிமியரு வேட்டையாடு விளையாடு படம் பார்த்துட்டு என் ஒய்ஃபு கொண்டாந்து வீட்டில் ட்ராப் பண்ணேன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்போ கன்சியூவாக இருந்தாங்க ட்ராப் பண்ணிவிட்டு தென் அப்படியே நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃபோன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க படம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சமாக நடந்து நடந்து நான் அண்ணா ஃப்ளை வர வரலும் போயிட்டேன் பேசிக்கிட்டு ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் அதை வந்து அந்த அந்த படத்துடைய அந்த எண்டு பிரிமியர் டே என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு அருமையான நாள் அந்த நான் எப்போ மெட்ராஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வழியுமே இல்லை அந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ போகிறோம் ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் யாருக்குமே நம்மளை தெரியாது அப்படின்னு அந்த அண்ணா ஃப்ளவர் கிட்ட படுத்திருந்தேன் அதே சுச்சுவேஷனாக அதே இடத்துல போய் அங்கே போய் உட்காந்தேன் ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியுது அந்த அந்த ஃபீல் அந்த கொடுத்த படம் வேட்டையாட விளையாடு காற்று விளையாட வந்து இட்ஸ் அ மெமரிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக வந்து கலர் கலட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்காது ஆனால் ஸ்டோரி வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கன்சிஸ்டன்சி சதவீதோட பய ஸ்டோரியே வந்து நிறைய எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான் அதில் நிறைய லேயர் இருக்குது இந்த லேயர்லாம் நீங்கள் டிவைடிங்காக நீங்கள் பார்க்கலாம்